ഇസ്ലാമിലെ സുപ്രധാനമായ ആരാധനകളുടെ വിഷയത്തിലെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് റുക്കിനുകൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാക്കി റമലാനും നോമ്പും നമ്മെ മാറ്റുന്നു ഏതാണ് ആ രണ്ട് റുക്കിനുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അമൽ അള്ളാഹ് ഉസ്ഹാനു തല സ്വീകരിക്കാൻ അതിൽ ഒന്ന് എഹ്ലാസു വേണം മറ്റൊന്ന് മുത്താബു റസൂൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ചരിയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കണം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താലും അത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമൽ തള്ളപ്പെടും എന്നാൽ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇഹ്ലാസില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇന്നമല്ല അമാലു ബിൻ നിയാത്ത് നെയ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക നെയ്യത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ അമൽ തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇബാദത്ത് ഒരു ആരാധന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്ന് ഇഹ്ലാസ് വേണം മറ്റൊന്ന് സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം ഇത് രണ്ടും റമദാനും നോമ്പും നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പാഠങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൻസ്വാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ അതാണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചും മറ്റു ഭൗതിക താല്പര്യമല്ല ഒന്ന് ഈമാൻ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദ് അതാണ് ഇഹ്ലാസ് വഹ്തിസാബൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ഈമാനും ഇഹ്ലാസും ഒത്തു വന്നാലേ ആ അമൽ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈമാനോട് കൂടി ഇഹ്ലാസോടു കൂടി അമൽ ചെയ്യുവാൻ നോമ്പ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തത് മുത്താബ അത്തുർ റസൂലാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ചരികെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ വിവാദത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണ് നോമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല എപ്പോഴാണ് നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടത് അതും റസൂല് പഠിപ്പിച്ച സമയത്തായിരിക്കണം അതിലൊരാൾ സ്വന്തം നിലക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അത് വലിയ കുറ്റമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോമ്പുകാരൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായി റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് റസൂല് പഠിപ്പിച്ച് വല്ലതും ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താൽ അയാളുടെ നോമ്പ് ബാത്തിലായി പോകും അപ്പോൾ നോമ്പുകാരൻ ഓരോ അവസരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് നോറ്റത് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളുടെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ പ്രവാചകനെ ചാണിന് ചാണായി മുഴത്തിന് മുഴമായി ചെറുതും വലുതുമായ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിയെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നോമ്പുകാരൻ മാറുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുമ്പോൾ പോലും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നോമ്പുകാരൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം വെള്ളം കയറ്റരുത് മൂക്കിലേക്ക് കാരണം അത് വയറ്റിലേക്ക് പോയാൽ നോമ്പുകാരനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായി ഒരാൾ മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിയെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ രണ്ട് റുക്കിനുകൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായി ഒരു നോമ്പുകാരൻ മാറും അങ്ങനെ നോമ്പ് നമ്മെ ഈ രണ്ട് റുക്കിനുകൾ പാലിക്കുന്ന ആളുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഒന്ന് ഇഹ്ലാസ് മറ്റൊന്ന് മുത്താബ അത്തുർ റസൂൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പിൻപറ്റുന്ന അവസ്ഥ